नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात माझ्या के के विद ट्रेक लॉग या चॅनलवर आपले सर्वांचे स्वागत आहे पुन्हा एकदा आपल्याला एका गडावर घेऊन आलेलो आहे आज माझ्याबरोबर यद्दीन वाडीकर हे पुण्याहून आलेले आहेत या पवार मॅडम आणि या बांडे मॅडम आणि त्यांची मुलगी आणखीन आमच्या टीम मेंबर्स थोडेसे मागे आहेत तर आजचा हा व्लॉग सुरू करत असताना आपण पांडवगड या किल्ल्यावर निघालेलो आहोत आणि अतिशय सुंदर अशी फुलं या ठिकाणी भरलेली आहेत वर आपल्याला जो दिसत आहे तो पांडवगड किल्ला आणि या पांडवगड किल्ल्यावर आपण आता वर जाणार आहोत धावडी या गावातून आमच्या ट्रेकला सुरुवात होत आहे सर्व मेंबरचा आता नाश्ता सुरू आहे मटकी हा नाश्ता आम्ही इथं घेत आहोत आमच्या ट्रेकला जस्ट सुरुवात झालेली आहे वर आपल्याला पांडवगड किल्ला हा वर दिसत आहे आणि आमचे पार्टिसिपेंट हे आमच्याबरोबर आलेले आहेत यावेळेला आमच्याबरोबर डॉक्टर ही इथं एम डी डॉक्टर अपोलो हॉस्पिटलमध्ये पुण्यामध्ये आहेत ते आहेत आणि त्यांच्या फॅमिली ज्या हे सुद्धा आहेत अपोलो मुंबई अपोलो मुंबई अपोलो मुंबई मुंबई मधनं ते आलेले आहेत आणि त्यांच्या फॅमिली सुद्धा आमच्या सोबत आहेत यु आर फ्रॉम चायना हा हे चायना मधून आलेले आहेत तर हे आमच्या बरोबर येत आहेत तर आपल्या ट्रेकला आता सुरुवात होत आहे गड चढायला सुरुवात झालेली आहे आणि आम्ही गड तिकडे आहे परंतु असं ट्रॅव्हल्स मारून कुठल्याही किल्ल्यावर आपल्याला ट्रॅव्हल्स मारूनच वर जावं लागतं इथं आपल्याला लेणी गुहा केव्ज सापडलेली आहे आणि ही पांडवकालीन लेणी असं या ठिकाणी लोकांचं म्हणणं असतं आणि ह्या जुन्या अशा लेण्या आहेत आणि समोर आपल्याला एक पाण्याचं तळ पाहायला मिळते आणि पाऊस झाल्यामुळं मस्त झरी वगैरे वाहत आहेत आमचे सर्व पार्टिसिपेंट्स थोडेसे रिलॅक्स झालेले आहेत पूर्ण पांडवगडाच्या पायथ्याची आपल्याला इथे की गुहेमध्ये नंदी पाहायला मिळत आहेत दोन नंदी आहेत की जे जीर्ण झालेल्या आहेत त्याची काही कोणी तोडफोड केली नाही परंतु हजारो वर्ष हे या ठिकाणी असल्यामुळे ते थोडेसे जीर्ण अवस्थेत आहेत आणि ह्या त्याच्या शेजारी लागून असलेल्या या गुहेमध्ये आपल्याला शिवलिंग पाहायला मिळत आहे ओम नम शिवाय पांडवगडावर पांडवगडावरील लेणी या आता नुकत्याच सापडलेल्या आहेत या फार पूर्वीपासून आहेत परंतु या लोकांना माहीत नव्हत्या तर आपल्याला धावडी गावातून पुढे आल्यानंतर आपण ज्यावेळेला चढाला लागतो त्यावेळेला डाव्या बाजूला उजव्या बाजूला सॉरी इकडं आपल्याला उजव्या बाजूला लेणी पाहायला मिळते आणि पुन्हा आपण परत माघारी येऊन आपल्या मार्गाला लागू शकतो वाटेत आपल्याला एक मुंग्यांचं अतिशय सुंदर असे वारूड पाहायला मिळत आहे
वर आपल्याला पांडवगड किल्ल्याचा माथा दिसत आहे आणि जंगलात जवळपास एक दीड तास चालत वर गेलो का आपल्याला पांडवगड सर करता येतो गाईड संदीप कांबळे हे आम्हाला वर घेऊन जात आहे हे बघा लहान लहान मुलं आमच्या बरोबर आहेत खेकडा मित्र या ठिकाणी आम्हाला दिसलेला आहे एका पॉइंटच्या ठिकाणी आम्ही थांबलो आणि आमचे सर्व ग्रुप मेंबर्स या ठिकाणी रिलॅक्स होत आहेत त्याचबरोबर फोटोग्राफ्स काढत आहेत आणि वर आपण पाहू शकतो पांडवगड वर आपल्याला पठारासारखा भाग आहे आणि तिथं आपल्याला हे घर समोर दिसत आहे आणि इथं पूर्वी वस्ती होती परंतु रानडोकरांच्या त्रासामुळे आता ती लोक खाली राहायला गेलेली आहेत गडाचा मध्यावर आपल्याला भैरवनाथाचं मंदिर पाहायला मिळतं मी प्राध्यापक डॉक्टर कमल सिंग क्षत्रिय माझा इतिहास विषय आहे आज आपण पॉइंट ब्रेक ॲडव्हेंचर या यांनी आयोजित केलेल्या ट्रेकमध्ये सर्व समाज इष्ट झालेलो आहोत सर्वांचं या पांडवगडाच्या पायथ्याला स्वागत करतो मी आणि या पांडवगडाचा इतिहास मी तुम्हाला थोडक्यात सांगतो हा पांडवगड हा किल्ला राजा भोज यांनी बांधलेला आहे बाराव्या शतकात साधारण अकराशे अठ्ठ्याहत्तर ते अकराशे ब्याण्णव या काळामध्ये हा किल्ला बांधला गेलेला आहे राजा भोज या राजाविषयी जर माहिती सांगायची म्हटली तर हा कोल्हापूरचा राजा आहे आणि तो शिलाहार घराण्यातील शेवटचा राजा आहे आणि त्याचा पराभव यादवांनी केला आणि त्यानंतर मग इथे यादवांचं राज्य आलं आपण शिलाहारांचे ही शेवटचंच हा जो काय भाग आहे कारण वाई तालुका हा सातारा जिल्ह्याचा एंडमधला तालुका आहे आणि इथून इथपर्यंत मात्र शिलाहारांचं राज्य त्यावेळेला होतं आणि भोज राजाच्या तीन राजधान्या होत्या त्या ऋतुमानानुसार ते ते बदलत असेल त्यामध्ये पन्हाळा कोल्हापूर आणि ज्योतिबा अशा तीन ठिकाणी तो आपली राजधानी बदलत असे आणि त्यांनी बांधलेला हा किल्ला अतिशय चांगला किल्ला आहे हा किल्ला नंतरच्या काळात आदिलशाहीने जिंकलेला आहे आणि आदिलशाही नंतर छत्रपती शिवाजी महाराज ज्यांना आपण सर्व ओळखतो आणि त्यांचा आदर्श संपूर्ण महाराष्ट्र घेत आहे तर ह्या छत्रपती शिवाजी राजांच्या पावलांनी पावन झालेला आहे या गडावर या गडाविषयी मी सांगतो की महाराजांनी हा गड सोळाशे त्र्याहत्तर साली जिंकलेला आहे म्हणजे राज्याभिषेकाच्या एक वर्ष आधी बरोबर हा किल्ला जिंकला पुरंदरच्या तहा नंतर जे त्यांना गड किल्ले द्यावे लागलेले होते पुरंदरच्या तहामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांना तेवीस किल्ले आणि त्या खालचा चार लाख खुणांचा प्रदेश द्यावा लागला होता फक्त त्यांच्याकडे बाराच किल्ले शिल्लक राहिलेले होते मात्र सत्तर नंतर आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे तानाजी मालुसरांनी सिंहगड घेतला त्याच पद्धतीने ह्या भागातील सुद्धा किल्ले महाराजांनी पटापटा जिंकून घेतले आणि त्यातलाच हा किल्ला सोळाशे त्र्याहत्तरमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जिंकला नंतर हा किल्ला मुघल बादशाह औरंगजेब तो ज्या वेळेला सातारा भागात आला होता त्यावेळेला सातारा मध्ये येताना त्यांनी सतराशे एक मध्ये त्यांनी हा किल्ला जिंकून घेतला होता सतराशे एक दोन मध्ये आणि नंतर मग पुन्हा छत्रपती शाहू ज्या वेळेला गादीवर आले त्यावेळेला छत्रपती शाहूंनी हा किल्ला पुन्हा आपल्या ताब्यात घेतला आणि त्यानंतर पेशव्यांच्या कारकिर्दीमध्ये जवळपास शंभर वर्ष हा किल्ला पेशव्यांकडे होता मराठा साम्राज्याची शान म्हणून हा किल्ला होता आणि शेवट पुन्हा इंग्रज गव्हर्नर थॅचिट्स यांनी हा किल्ला अठराशे अठरामध्ये ज्या वेळेला मराठेशाही सुपतन झालं राज झाला त्यानंतर हा किल्ला इंग्रजांकडे गेला आणि इंग्रजांचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे इंग्रजांनी जे जे किल्ले जिंकले त्या किल्ल्यावर पुन्हा मराठ्यांनी येऊन आहे कारण मराठे हे काय करत असत तर लगेच आपला किल्ला सहा महिन्यात वर्षात जिंकत असत आणि म्हणून ते रस्ते तोडणे येथील पाण्याचे तळे नष्ट करणे आणि म्हणून या तळ्यावर एकूण या किल्ल्यावर एकूण अठरा पाण्याचे स्रोत आहेत तळे आहेत तर इंग्रजांनी त्या तळ्यांच्या भिंती तोडून तिथलं पाणी रिकामं केलं की जेणेकरून पुन्हा त्यांना गडावर येऊन राहता येऊ नये अशा प्रकारचे उद्ध्वस्त इंग्रजांनी हा किल्ला केला आणि त्यानंतर आज सुद्धा परंतु हा किल्ला आज आपल्याला दिमाखात आहे आपण सर्व ट्रेकर्स इथं येतो या गडा किल्ले पाहतो आणि हेच आमचं वैभव आहे 
धन्यवाद अपन ऐकू घबल थैंक यू इत कतरिया पायरे अपन पहू शको थोड़े से जीर्ण गड़ा अपने सुंदर बहरले फूल दिशत है घानेरीला सुधा अतिशय चांगली फूल आम्मी काल परवा चाड़ीस गाँव यवला हा भागत गेलो तो तिथ युलतुरी नाव है आप घानेरी मन तो परंतु तेला गुलतुरी अंत थोड़ी गावत आया नर अपने पेला दरवाजा लगतो तो हा प्रथम दरवाजा महादरवाजा सुधा अपन मनू शको हा पेला दरवाजा हा दरवाज कि वर प्रवेश करो पांडवगढ़ पूर्वे बाजूला जस जस आप तस जस अपने पलिक मगर बाजूला हरेश्वर का डोंगर दिसत है हरेश्वर या तिथुन अस इक अपन य बाजूला आलो का इत अपने चंदन वंदन ये दोन दुर्ग जोड़ी किले दिता है चंदनवंदन दुर्ग जोड़ी मग कल्याणगढ़ हा कि है कल्याणगढ़ इकड़े चंदनवंदन या बरबर इक मध्य जो है दोन डोंगर तो है जरंडेश्वर श्री क्षेत्र जरंडेश्वर ये हनुमा मारतुराया जागृत देवस्थान है तैपुढ़ अपन इकड़ आलो का अपने वैराटगढ़ हा कि दिसत है इतन अस पुढ़ आलो अपन का वर पठार जो दिता है तो पाचगनीच प्लैटू पठार है पाचगनी पठार आकड़ा बाजूला पूरा अपने महाबलेश्वर आत ये धोम धरण आ धोम धरणापासन बरबर समोर वर जो अपने उंच सुड़का दिस्तो है तो कमलगढ़ कमलगढ़ इकड़ आया नर अपने केंजलगढ़ इकड़ रायरेश्वर च पठार हाँ अशा संपूर्ण मोटा विस्तीर्ण प्रदेश हा अपने पांडवगढ़ा वरुण दसत वर बाले कि है बाले कि खाली ये अपने एक पानी टाक दिस्त पानी टाक इतना कालजीपूर्वक या नहीं तो अपन पानी टाक पड़ने की शक्यता जास्त है तो मु पानी टाके हे बगा हे पानी टाके अठे पानी टाके तिकड़न जाऊन मैं दाखो तो अपन बगित हे टैंक खालून अतिशय अस सुरेख अस ये खाम टाक है ये दोन खांबीन पुढ़ पानी अतिशय पीना योग्य पानी है ये बगा मी वरुण दोन मन हो तो परंतु इत एक हा एक दोन मगे तीन चार पांच पांच ती सहा टैंक्स ये अपने पांच ती सहा खां यठिका है मनु ये खाम टाक आसुद्धा मटल जता ब्रिटिश नजरे कदाचित पड़ल नाव ये पानी स्रोत अजु ही चांगला है पीने योग्य पानी है बाले कि मार्ग पर एक दुसर पानी टाक अपने पहाय मिलत बाले कि इत आर अपने आखीन एक गुहा पहाय मिलते आ गुहेम बगा वर हे जाड़ाच खोड़ गए मुड़ ही आज जा गुहा आत एक मानूस कि चार पांच मनस राहू शकती अभी ही गुहा है आर्वी का ऋषि मुनि तपश्चर्या करबर आदिमानव का आदिमानव अशा गुहा कर अशा गुहत इतन एक रस्ता होता का पूर्वी आता तो बुजला गेला है अतिशय छान अभी गुहा है आरामशीर मनुष्य राहू शको अशा पद्धति ने गुहा है पांडवगढ़ बाले कि जवरखी एक पानी से टाक अपने दिशत है पानी पीने योग्य है इधन आम्मी बॉटल्स भर आहोत इत सर्वान विनंती है कि हे पानी की नाजूस कृपया करू नए हे बगा हे ये सुधा खाम टाका है आता हे खाम दगड़ को पानी टाके पूर्वी तैयार के लिए जो आना आधार मनु खाम हे खाम खराब जाने पुनः सीमेंट तो आधार आता दिल्ला अपने पाया मिलत किरक अखम जा 
घाव पाला कसे काय म्हणतात त्याला आता इकडच्या बाजू आपल्या कुठला पाला कुरमुळीचा कुरमुळीचा पाला हे अँटीबायोटिक असते थोडीशी जखम वगैरे झाली काय लागलं का ते चांगलं होतं आणि हे बघा निसर्ग आपल्याला खूप काय देतं आणि त्याच्यामुळे निसर्गाचं रक्षण करा निसर्गाचं संवर्धन करा जतन करा पुढे चला तर आणखीन एक तळं आहे आणि ही जी काही जागा आपण आहे किंवा ज्या जागेमध्ये येतोय तर ही जागा मॅप्रोवाल्यांनी विकत घेतलेली आहे तेवीस एकर जागा किल्ल्याच्या खालची ही मॅप्रोच्या ताब्यात आहे आणि पलीकडची काही जागा एका पार्श्व गृहस्थाने विकत घेतलेली होती आणि इथले गावकऱ्यांचं म्हणणं आहे की त्यांच्या त्यावेळेच्या काही किरकोळ भांडणावरून त्यांनी ती जागा विकली आणि त्यांनी ज्यांना विकली त्यांच्याकडनं पुन्हा आता मॅप्रोनी त्या किल्ल्याच्या पायथ्यावरची जागा जवळपास तेवीस एकर जागा ही त्यांची आहे आणि म्हणून आपल्याला इथं एंट्री वगैरे करावी लागते येथे आपल्याला आणखीन एक तळं आहे आणि मगाशी जे मी म्हटलो की इंग्रजांनी येथील तळे फोडून या तळ्यांच्या भिंती फोडून इथले पाणी बाहेर जाऊ दिलं तर हे अशा पद्धतीचे बघा इथं हे तोडलेले फोडलेलं आपल्याला हे दिसत आहे आणि हे तळे फोडून यातलं पाणी बाहेरकडून पुन्हा येथील सैनिकांना परत इथं पाणी मिळू नये याची व्यवस्था इंग्रजांनी केली म्हणजेच मराठ्यांना पुन्हा इथं आक्रमण करता येणार नाही याची काळजी त्यांनी घेतलेली होती असे हे धूर्त इंग्रज आणि आता मात्र ते नाहीत त्याच्यामुळे आपण स्वतंत्र आहोत एन्जॉय युअर लाईफ येथं आपल्याला आणखीन एक तळं पाहायला मिळत आहे अशी एकूण अठरा तळं या गडावर आहेत पुढे आल्यावर आपल्याला आणखीन तळे पाहायला मिळतात आणि हे सप्तर्षी तळे असं सुद्धा आपण म्हणू शकतो याला कारण एकाच ठिकाणी सात पार्टिशन करून सात तळे छोटे छोटे या तळ्यांची बाजू या ठिकाणी आहे आणि मध्ये जे आपण पाहत आहोत ही दिन आजूज किंवा तोडफोड केलेली आहे ही ब्रिटिशांच्याकडे किल्ला गेल्यानंतर अठराशे अठरानंतर त्यांनी ही नाजूज केलेली आहे आम्ही आता पांडवगडाच्या बुरुजाजवळ येऊन पोचलेलो आहे आणि पांडवगडावर हा सुस्थितीत असणारा हा बुरुज पुढं दरवाजा हा आहे वरची कमान मात्र तुटलेल्या अवस्थेत आहे पांडवगडावरील तटबंदी ही अजूनही शाबूत आहे गडावरील मारुतीचे मंदिर आणि या मारुती रायाच्या एका हातामध्ये आपल्याला शस्त्र दिसत आहे सोन्याच्या गाण्या गड्यावर दोन चुन्याचे गाणे आहेत आणि बांधकामासाठी प्रत्येक गडावर आपल्याला चुन्याचे गाणे पाहायला मिळत असतात पांडजाई देवीचं किंवा पांडवजाई देवीचं हे मंदिर आणि या मंदिराचा ज्योता हा सुरक्षित आहे बाहेर शिवलिंग नंदी हे आपल्याला पाहायला मिळतात आणि या ठिकाणी पांडवजाई देवीच्या मंदिरात आपण आलेलो आहे हे मंदिर पुरातन मंदिर असं आहे या गडाची देवता किंवा गड देवता ते आपल्याला वाड्याचे अवशेष पाहायला मिळते पांडजाई देवीच्या मंदिराच्या शेजारीच वाड्याचे अवशेष या ठिकाणी आहेत आणि सुंदर असा बसरलेला निसर्ग आणि त्यातून आम्ही जात आहोत कमरेच्या वरपर्यंत उगवलेले गवत या गडावर आपल्याला पाहायला मिळते आपण ज्या पॉइंटला आलेले आहेत तो टेहेरणी बुरुज किंवा टेहेरणी पॉइंट म्हणून ओळखला जातो टकमक टोक असं सुद्धा याला म्हणतात पांडवगडावरील टकमक टोक असं आपण म्हणू शकतो आणि हे या ठिकाणी असणार हा बुरुजाचे अवशेष आपल्याला पाहायला मिळत आहेत पुण्यातील एक ग्रुप या ठिकाणी आम्हाला भेटला सर तुमच्या ग्रुपचं नाव श्री क्लोड जर्नी धन्यवाद थँक्यू तुम्हाला टाकतो व्हिडिओ गवतातून इथं बिबट्याच आलेला आहे आणि हे बघा जसं बिबट्या गवतातून जातो तसं मी निघालेलो आहे खाली रस्ता आहे मित्रांनो पायवट आहे परंतु ती डोक्यावर गेलेली आहे गवत पांडवगडावरील हे निसर्ग सुंदर फुलं
खंजाई देवी मंदिर एक मिनट आता मी मजा ब्लॉगला एंड करता है संपत है अपने जर हा ब्लॉग आवड़ा लाइक